الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إيري سنهوم بهمانا ونرانيا نلل ورايا رتشي داكلي سهودرا سهودري ماريا سروهم سشتك غيوم പരിപാലിക്ക സദാ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കണമേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാന ഊവച്ച ആല അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുബഹ നമസ്കാരാനന്തരം അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തേണ്ടതായ ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ് അലുക്ക ഇൽമൻ നാഫി അ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാന ഊവച്ച ആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഇത് സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ എൺപത്തി എട്ടാം അധ്യായം സുറത്തുൽ വാഷിയ ഇൻഷാല്ല പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള പത്ത് വചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവസാന ആയത്ത് വരെയുള്ള പത്ത് വചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വചനങ്ങളിലൂടെ പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വിജയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും പരാജയപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് ഇനി അള്ളാഹ് സുബഹാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് മക്കയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് അവിടെയുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അവർ പരലോകത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് പരിഹസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തെളിവുകൾ അതാണ് ഇനിയുള്ള ആയത്തുകളിലായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഥവാ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ചിലതിനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം ആര് സൃഷ്ടിച്ചോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഈ ഉള്ള വസ്തുക്കളെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചുവോ അവനാണ് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പരലോകത്തെയും സംവിധാനിക്കുക ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിചാരണ ലോകത്തെയും സംവിധാനിക്കുന്നത് അവനാണ് എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ ചില തെളിവുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആയത്തുകളിൽ ആദ്യമായി വരുന്ന വിഷയം ഇൻഷ അള്ളാ ഏതായാലും ആയത്തുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവരും പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫനുസിബ ഇല്ല ഹിസാബഹും സാധാരണയായി നമ്മൾ സുഹൃത്തുള്ള വാശിയ പ്രത്യേകമായി ഓതേണ്ട നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏറെ ഒരു പക്ഷേ കേട്ട ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം ഈ പതിനേഴ് മുതലുള്ള ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാരായണം ചെയ്ത ഈ ആയത്തുകളെല്ലാം നോക്ക ഏതായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ വായത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫനുസിബ <laughs> ഫ <laughs> ഫയുഅബുഹുൽ 
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്ത ഈ വചനങ്ങളിലായി അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മക്കയിലെ ബഹുദൈ വിശ്വാസികൾക്ക് ചില തെളിവുകൾ അവ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളും ശരിക്ക് നമ്മോടുള്ള സംസാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികളോടാണ് മനുഷ്യരോടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജിന്ന വർഗങ്ങളോടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ഓരോ ആയത്തുകളും നമ്മളോടാണ് എന്ന ഒരു ബോധം ശരിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം കേൾക്കുന്ന സമയത്തും പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഒന്നാമത്തെ വചനം സാധാരണ ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഇബിലി എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓതിപ്പോകും ബാന് സുക്കൂന് കൊടുത്ത് വായിക്കും ബാസറാണ് ഇബിലി എന്നല്ല ഇബിലി ഇബിലി എന്നാണ് എന്നാണ് ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെളിവാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആ ത് എന്നുള്ളതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വക്കുഫും അത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഹോലി കാ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റില്ല കാ ഹോലി കാ ത് എന്നുള്ളത് വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ത് എന്നുള്ളതുമേ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വക്കുഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് നല്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നല്ലറ നോക്കി ലായുറൂന അവർ നോക്കുന്നില്ല അവർ നോക്കുന്നില്ല അവ ആ ഫല എന്നൂന അവർ നോക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എന്തിലേക്ക് ഇലൽ ഇ ബിലി ഇലൽ ഇ ബിലി ഇബില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിലുൻ ഒട്ടകം മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഒട്ടകത്തിന് ഇബിലുൻ അത് പെണ്ണൊട്ടകമാണെങ്കിൽ അതിന് നാക്കത്തുൻ എന്നാണ് പറയാ നാക്കത്തുൻ നാക്കത്തുൻ അത് ആണൊട്ടകമാണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ജമലുൻ എന്ന് പറയും ഒട്ടക വർഗത്തിന്റെ ആ ഒരു കൂട്ടം ഒട്ടകം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഈ ബിലുൻ എന്ന് വരുന്നത് നാക്കത്ത് പെണ്ണൊട്ടകം ജമല് ആണൊട്ടകം അപ്പൊ ഇലൽ ഇ ബിലി ഒട്ടകത്തിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പഠിക്കാനുള്ളതും കൈഫ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോ ഒട്ടകം അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നിങ്ങനെയുള
കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അവർ കാണുന്നില്ലേ എന്നല്ല മറിച്ച് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അതിന് അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല നൽകിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല ചോദിക്കണം അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒട്ടകത്തെ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം അറബികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഒട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അവർ ഇടപഴകുന്ന ഒന്നാണ് ഒട്ടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള പറയാണ് അവരോട് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു രൂപം അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല അതിലേക്ക് നോക്കി അവരോട് പഠിക്കാൻ പറയ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ജല സംഭരണികളുണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരെ അതിന് കഴിയുന്നതാണ് ഒറ്റ തവണ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം അതിന് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മണലിൽ അല്ലെ മണലിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണലിൽ പിന്നെ താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കുളമ്പുകൾ കര പരന്ന കാൽപാദങ്ങൾ അതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് വലിയ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അതേ ആ ഒട്ടകത്തിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നിന്നും രാത്രിയിലെ പിന്നെ ശക്തമായ തണുപ്പിൽ നിന്നും അതിനെ ആ രോമങ്ങൾ കാത്തു രക്ഷിക്കും എന്നാണ് അതുപോലെ രണ്ടു നിര പീലികളുള്ള കൺപോളകൾ ഏ അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പല ഉപകാരങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ഒട്ടകത്തിലൂടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മാംസം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാല് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി പാനീയമായി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ മുതുക് അത് പിന്നെ സഞ്ചരിക്കാനും സാധനങ്ങൾ ഭാരം കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ഭാരം കയറ്റാൻ കിടന്ന് തരുന്ന ഒരേ ഒരു മൃഗം അതാണ് ഒട്ടകം കിടന്ന് തന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഭാരവും കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോജനവുമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതവുമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഒട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹത്വം അവന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ അത് മതി എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല അവരോട് പറയ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്ക് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൈഫ എങ്ങനെയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തി ഉയർത്തപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് അത് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് അതിൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ എന്നാണ് കാരണം എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അൻപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല ആകാശത്തെ സത്യം ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആകാശത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഉയർത്തപ്പെട്ട മേൽപ്പുര തന്നെയാണ് സത്യം മേൽപ്പുര എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് ആകാശത്തെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പിന്നെ മേൽപ്പുര ഉണ്ടാക്കി തന്നവൻ അപ്പൊ മേൽപ്പുര ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം പിന്നെ തൂണുകൾ വേണം അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ തൂണുകളുണ്ട് ചുമരുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാബു സുബാന ഊവച്ചാല സുറത്തു റായതിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവനാരാന്നറിയോ അല്ലതി ആകാശങ്ങളെ ഉയർത്തിയവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന തൂണുകൾ കൂടാതെ ആകാശങ്ങളെ ഉയർത്തിയവനാണ് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആന അപ്പൊ തൂണുകളില്ലാതെ നമുക്കൊരു മേൽപ്പുര ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ തൂണുകൾ വേണം പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാതെ ആകാശ ലോകത്തെ ഒരുക്കി ഉയർത്തിയവനാണ് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആന ആ ഉയർത്തപ്പെട്ട ആകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ആകാശ ലോകത്ത് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ഒന്നും തകർന്നു വീഴുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വിടവ് ഒരു വിള്ളല് പോലും ആകാശ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആകാശ ലോകത്തെ ഒരുക്കിയ ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്നല്ലാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല ചോദിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് 
അല്ലേ അവരംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഖുർആാനിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം അവിടെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം വല ഇൻസഹും അവരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാരാ എന്നവരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലാഹുവാണെന്നവര് പറയും അതാ റബ്ബിനവർക്കറിയാം ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒട്ടകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ അവർക്കറിയാം അതിനല്ലങ്ങനെ ദൊക്കെടുത്ത് ചോദിക്കണത് ആ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളെ മരണത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാന് നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം നൽകാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അത് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക എവിടേക്ക് ജബലും ജിബാലും പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് അവര് നോക്കുന്നില്ലേ ഇലൽ ജിബാൽ അഫലായൂന ഇലൽ ജിബാൽ അവാവ് അത്തുഫിന്റെ വാവാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അഫലായൂന ഇലൽ ജിബാൽ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ നോക്കട്ടെ എന്ന് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് അവരൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാട്ടി നിർത്തി എന്നാണ് നിർത്തപ്പെട്ടത് നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക പർവ്വതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് അവരൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അവരൊന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ലെ പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് പിന്നെ ഉറപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഖുർആാനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പർവ്വതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ കൂടുതലായി പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പദമാണ് റവാസിയ റവാസിയ എന്ന പദം ഖുർആാൻ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വചനം നമ്മൾ നേരത്തെ പാരായണം ചെയ്തതുപോലെ അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ആകാശങ്ങളെ തൂണുകളില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഇളകാതിരിക്കാൻ ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഇളകാതിരിക്കുവാനായി അവൻ അതിൽ ഉറച്ച പർവ്വതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഉറച്ച പർവ്വതങ്ങൾ റവാസിയ ഉറച്ച പർവ്വതങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ അവൻ സ്ഥാപിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വത്തുതുകളായി ആണികളായി ഭൂമിയിൽ ആണികൾക്ക് സമാനമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ അപ്പൊ ആ പർവ്വതങ്ങളെ ഉയർത്തിയത് അതിനെങ്ങനെ നാട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്നാണ് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയുന്നത് 
ആണികളെ പോലെയാണ് ഒരു പിന്നെ ചുമരിൽ നമ്മൾ ഒരു ആണി അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയോ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പർവ്വതങ്ങളും പുറത്തേക്ക് കാണുന്നതിനേക്കാൾ താഴോട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പർവ്വതങ്ങളെയെല്ലാം കൃത്യമായി നാട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവൻ്റെ കഴിവ് അവൻ്റെ പിന്നെ ശക്തി ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് നൽകിയ കണ്ണ് അതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും നരകത്തിൽ വീഴാനുള്ള ഒരു കാരണം അവർക്ക് അയുനുൻ ലാ യുബുസുറൂ നബിഹ കണ്ണുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവർ നോക്കിക്കാണുന്നില്ല കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അഥവാ അള്ളാഹു സഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ബോധ്യപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ഒരു വേള ഒന്ന് ശരിക്ക് നോക്കി അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സൃഷ്ടാവിനെ അറിയാൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ശരിക്കൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കണ്ണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് ഇങ്ങനെ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി കാണാൻ കണ്ടുപഠിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ രൂപത്തിൽ കണ്ണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ കണ്ണു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടാൽ ആനന്ദം കിട്ടും ഏ അതിനെ കുറി അതിലേക്ക് മാത്രം കണ്ണുകളെ നോക്കുന്നവൻ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല പറയാണ് അവര് പിന്നെ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാത്തവരാണ് എന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പിന്നെ കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തോറു നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്കൊരുക്കി തന്ന വലിയ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ശരിക്ക് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ മാത്രമല്ല വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല പറയുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ കൈഫ എങ്ങനെയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവ്വ എന്നതാണ് ശരിക്ക് സത്വഹ സവ്വ ശരിപ്പെടുത്തി ശരിപ്പെടുത്തുക അത് പിന്നെ വാസ യോഗ്യമാവും വിധം ശരിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ പരത്തപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ വാസയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ഗോളാകൃതിയിലാണ് ഭൂമി അല്ലെ അതിനെ വാസയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ശരിപ്പെടുത്തി തന്നവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇത് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ അതിനെ പരത്തി തന്നവൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുക ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ച ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അല്ലെ ഇതേ ഇതിന് സമാനമായി ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ച അധ്യായമാണ് എഴുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വചനം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറഞ്ഞു വൽ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല ആ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല അവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ 
തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം ഭൂമിയെ സത്യം ചെയ്ത് പറയാൻ അവിടെ അള്ളാഹു ഭൂമിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ വിസ്തൃതമാക്കിയ രീതിയെയും തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയെ നമുക്ക് വാസയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ അള്ളാഹു പരത്തി തന്നിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഉരുണ്ട ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഈ ഭൂമി നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗോളാകൃതി ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ജീവിത സന്ദർഭത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ മറിച്ച് ഇതൊരു പരന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളെ ആകാശത്തെ ഒട്ടകത്തെ ഇവകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് എങ്കിൽ ഈ ഉള്ളതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല എന്ന് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആല ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പ്രവാചകനോട് മാത്രമല്ല ആ പിന്നെ പ്രവാചകൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും ബാധ്യത റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ വിധത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നത് നബിയെ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഉത്ബോധനം നടത്തുക താങ്കൾ ഉത്ബോധനം നടത്തുക ഉപദേശിക്കുക ഉണർത്തുക കാരണം ഇന്നമാ അന്ത തീർച്ചയായും താങ്കൾ ഇന്നമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്ന പ്രയോ അർത്ഥത്തിലാണ് മുതക്കിറുൻ താങ്കൾ എന്താണ് ഒരു ഉത്ബോധകനാണ് ഇന്നമാ അന്ത മുതക്കിറു യും താങ്കൾ ഒരു ഉത്ബോധകൻ മാത്രമാണ് ഉണർത്തുന്നവൻ മാത്രമാണ് ഉപദേശിക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതാണ് താങ്കളുടെ ബാധ്യത അടുത്ത ആയത്തും കൂടി പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവരുടെ മേൽ അവരുടെ മേൽ ബിമുസ്വൈത്യർ മുസ്വൈത്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലാധികാരി മുസ്വൈത്യർ അധികാരം ചെലുത്തുന്നവൻ അധികാരം ചെലുത്തുന്നവൻ മേലാധികാരി അവിടെ ബി അവിടെ ജാഇദത്താണ് ഒരിക്കലുമല്ല എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ബി മുസ്വൈത്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ടതില്ല നിർബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ലാ ഇക്കറോഹ ഫിദ്ധീൻ മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഇന്ന ഹദൈന ഹുസബീൽ ഇമ്മ ഷാക്യുറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ 
ശാക്യറാവാനും കഫൂറാവാനും മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കാം അവിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അറുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മേലുള്ള ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ പ്രബോധനം മാത്രമാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ ബലാഹ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ബാധ്യത എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല പറയൽ മാത്രമാണ് എന്നല്ല മറിച്ച് അധികാരം ചെലുത്തേണ്ടതില്ല നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് മാത്രമല്ല ഫതക്യുർ ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് നന്മ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക തിന്മ വിരോധിക്കുക എന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും ബാധ്യതയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഉപദേശം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിൻ്റെ അൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല പറഞ്ഞു പ്രവാചകനോട് അല്ല പറയാണ് അവിടെ അവിടെ കണ്ടോ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്കെന്താണ് താങ്കൾ അവർക്കുമേൽ സ്വേച്ഛാധികാരം ചെലുത്തേണ്ടതില്ല അധികാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പവറിൽ നിർബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല മറിച്ച് എന്റെ താക്കീതുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ ഖുർആാന് മുഖേന നീ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക അവ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക ഖുർആാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനെ പിന്തുടരുന്നവരാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതുകളെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഖുർആാനിനെ പിന്തുടരും ഉൾക്കൊള്ളും എന്നതാണ് അപ്പൊ അധികാരം ചെലുത്തേണ്ടതില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വഹയകൾ കൃത്യമായി അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ അറിയിക്കുക അതാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ ഫതക്യറും അല്ലെ ഉപദേശം ഉപകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചില തഫ്സീറുകളിൽ അപ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും ഏ എന്നിട്ട് പിന്നെ ചൂടായി ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ പലതും പറയും നമ്മുടെ ബാധ്യത 
ഒത്തി ഹക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് ക്ഷമ ക്ഷമിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളൂല അതിന് നേരെ എതിരി പറയും പരിഹസിക്കും കളിയാക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോരുകയല്ല നമുക്കറിയാം യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ശരിക്ക് അതുണ്ടായത് അല്ലെ ആളുകൾ കൂട്ടാക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ആ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തുനിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പിടുത്തം വരുന്നത് ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും പരിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതിനെയെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു മാർഗമാണല്ലോ ലുക്കുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം മോനോട് നൽകിയ വസ്വീയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാണത് ഖണ്ഡിതമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മകനെ ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ആ ആയത്തിന്റെ തുടക്കം അക്കിമി സ്വല നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക മോന് വാപ്പ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശ മോന് വിളിച്ചു പറയുക നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ എത്ര ദീനിയായ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ ഭൗതികമായ ഉപദേശങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് മോനോട് പറയാം നീ നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം നിനക്ക് ബാധിച്ച വിഷമങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാതൃകയായി ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളുകളുമൊക്കെ മക്കളോട് നൽകിയ വസൂയത്തുകളിൽ പോലും കാണുന്ന ഒന്നാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെയും ബാധ്യതയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഉപദേശകനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയണല്ലോ ഒരു മുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണം അവനിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് അവൻ സ്വാലിഹായിരിക്കണം രണ്ട് അവൻ മുസ്ലിഹ് ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടുന്ന സമയത്ത് സ്വാലിഹ് പ്ലസ് മുസ്ലിഹ് സമ മുമിൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നല്ലവനായിരിക്കണം നന്നാക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു മുമിൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഉപദേശം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നത് ഉപദേശിക്കുക എന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കച്ചവട സംബന്ധമായ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കീഴിലുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ദീന് ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാന് ഒരു ചർച്ചക്ക് ഒരു അവസരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റസൂൽ അല്ലാനോട് പറയുന്നു ഉപദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയാണ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിന് ലാക്കിൻ ഇല്ല എന്ന വാക്കിന് ലാക്കിൻ എന്ന മനയാണ് എന്നാൽ പക്ഷേ ലാക്കിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് എന്നാൽ മൻ തവല്ല ഉപദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ 
ഇസ്ലാമാകുന്ന ഈ സത്യം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് മൻ തവല്ല തവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്തിരിഞ്ഞു മൻ തവല്ല വല്ലവനും പിന്തിരി പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉപദേശിക്കണം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഉത്ബോധനം നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നാൽ ഈ ഇസ്ലാമാകുന്ന സത്യം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വല്ലവനും തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ വല്ലവനും അത് നിഷേധിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അലോചിച്ചോക്ക് ഈ ഒരു വാക്കും ശരിക്ക് നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളെ പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന സർവ നന്മകളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവ തിന്മകളും അവഗണിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ല പറയുഹു അപ്പോൾ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുന്നു ഹു അവനെ ആര് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും എങ്ങനെ അൽ അതാബ് അൽ അക്ബർ അതാബ് ശിക്ഷ അക്ബർ കബീർ വലുത് വലിയ ശിക്ഷ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് അല്ലെ അക്ബർ ഏറ്റവും വലുത് അവനെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അവനെ ശിക്ഷിക്കും നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സൂറത്ത് പഠിച്ചപ്പോ അല്ലതി അസുലൻ നാറൽ കുബറ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയുന്നത് വലിയ ശിക്ഷ അവർക്ക് നാം നൽകും എന്നാണ് ശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ചില ആയത്തുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം ഫുനിയാവിൽ അവർക്കല്ലാഹു അപമാനം നൽകും ഇത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോക ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ ഏറ്റവും വലുതതാണ് കേട്ടോ ലൗക്കാനൂ അവർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ശിക്ഷകളൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കാം അല്ലെ ഖുർആൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കൂടാതെ 
ചെറിയ ശിക്ഷകൾ നാം അവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കണത് രാവിലെ വലിയ ശിക്ഷ നൽകാതെ ചെറിയ ശിക്ഷ വലിയ ശിക്ഷ പരലോകത്താണ് നരകമാണ് അതിനാൽ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ നൽകി നാം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ മാറ്റത്തിന് മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അല്ലഹും ഈ അർജുനവൻ അവരൊന്ന് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി എത്രനായ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഡോസുകൾ പഠിച്ച റബ്ബ് തന്നിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ ശിക്ഷയുടേതായ പ്രയാസം മാറി കിട്ടിയ പിന്നെ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല പറയാണ് ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നൊന്നും പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി അവിടെയാണ് വലിയ ശിക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല പറയ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിരുകവിയുകയും ഓരോ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു അതിരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതിർവരമ്പുകൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്രകാരം നാം പ്രതിഫലം നൽകും എന്നിട്ട് പറയാണ് നരകത്തെ ആ പരലോകത്തുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അശദ്ദു വ അബക്കാ അശദ്ദ കൂടുതൽ കഠിനമായതും നിലനിൽക്കുന്നതും തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആ പിന്നെ തൗക്കീത് ലാബ് ലാമ തൗക്കീതിനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം അവിടെ അതതികഠിനമാണ് ഇവിടെ അക്ബർ എന്നും ഏറ്റവും വലുതാണ് വലിയ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ആർക്കുള്ളതാ ഇസ്ലാം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവൻ അല്ലെ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഈ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ശിക്ഷ ിൽ നമ്മൾ പെടു ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആളിക്കത്ത് നരകാഗ്നിയാണ് തലയോട്ടി കരിച്ചു കളയുന്ന രോമകൂപങ്ങളിൽ കൂടി തുളച്ചു കയറുന്ന നരകാഗ്നി അത് മാടി വിളിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു മൻ അത് പറവത്തവല്ല തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞവനെയും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയവനെയും അത് തിരി മാടി വിളിക്കുന്ന അത് ക്ഷണിക്കും ആ ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല എന്നുറപ്പിക്കാൻ സൗദരങ്ങളെ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് വേണ്ടത് ആയത്തുകളിലൂടെ അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പഠനത്തിലൂടെ അപ്പൊ അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ള പറയാണ് ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും ഇന്ന തീർച്ചയായും ഇലൈന നമ്മിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇയാബഹും ഇയാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദത്ത് മടക്കം മടക്കം നമ്മിലേക്ക് മാത്രമാണ് അവരുടെ മടക്കം ഇന്ന കാരണം അവിടെ ഇന്ന എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും എന്ന അർത്ഥത്തിലും അതുപോലെ തലയിൽ കാരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 
അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാനും തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷ ഉണ്ട് കാരണം എന്നിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവര് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എന്നിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവര് ഇന്ന തീർച്ചയായും ഇലൈന നമ്മിലേക്കും മാത്രമാണ് ഈ ആബഹും അത് മടക്കം അവിടെ ഇന്ന യാബഹും ഇലൈന എന്നാണ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലൈന എന്നുള്ളത് മുന്തിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ മാത്രം എന്ന മയന കിട്ടാനാണ് എന്നിലേക്ക് മാത്രം പല ആളുകളും പലരെയും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല ആളുകളും പല ആളുകളുടെ പിന്നെ അതൃപ്തിയെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താല് പിന്നെ ഇന്ന ആളുടെ കുരുത്തക്കേട് തൊട്ടു ഇന്ന ആള് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പടച്ചോൻ പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരിക അല്ലാതെ അവിടുക്കൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളെയും ആരാധിച്ചവരുണ്ട് പല ആളുകൾക്ക് മുന്നിലും വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ചവരുണ്ട് അവിടുക്കൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പോക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക നിങ്ങളുടെ മടക്കം എന്നിലേക്കാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറഞ്ഞില്ലേ ശുദ്ധ ഖുർആൻ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം മുതൽ കാണാം ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ഏതൊരാളും ഒരു ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവൻ മാത്രമായിരിക്കും അള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഏ അള്ളങ്ങനെ പറയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വചനം കുല്ലുഹും എല്ലാവരും പടസറബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി ഒറ്റക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ രംഗം അതാണ് അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും പോകേണ്ടവരാണ് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് തുടക്കം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഹൽ അത്തീസുൽഹോഷിയ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം വരാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന ഇലയിന ഇയാബഹു അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് റബ്ബിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ് മരണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ റബ്ബിലേക്കുള്ള മടക്കം അല്ലെ പിന്നെ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده مدكم എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ثم تردون നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മരണം മരണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മടക്കമാണ് الى عالم الغيب والشهاده ദർശവും മദർശവും ഒരുപോലെ അറിയുന്നവനിലേക്കുള്ള മടക്കം അതാണ് മരണം അല്ലാ പറയ നിങ്ങളിലേക്ക് മടക്കപ്പെടും ഖുറാന്റെ അവസാനത്തെ വചനം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണുണ്ടോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ മടക്കം എന്തിനാണ് സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹു ثم ان علينا حسابهم ثم പിന്നീട് അതിനു ശേഷം അതിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി അതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്താ വരാൻ പോണ ഇന്ന അലൈന തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മേലാണ് ഇന്ന തീർച്ചയായും അലൈന നമ്മുടെ മേലാണ് എന്ത് ഹിസാബഹും അവരുടെ വിചാരണ മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഭൗതിക ജീവിതം 
അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിചാരണയാണ് പിന്നെ ആ മടക്കത്തിന് ശേഷം വരാനുള്ളത് ആ മടക്കം ഹിസാബിലേക്കാണ് വിചാരണ ലോകത്തേക്കാണ് യോമുദ്ദീൻ യോമുൽ ഹിസാബ് വിചാരണ ദിവസത്തിലേക്കാണ് ആ മടക്കം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ ലോകത്തേക്കാണ് ആ മടക്കം അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ കർമ്മരേഖ അവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെടും തുലാസ് സമർപ്പിക്കപ്പെടും സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഹാജരാക്കി എല്ലാവരെയും പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പിന്നെ എല്ലാവരും നിർവഹിച്ച കർമ്മങ്ങളും അവിടെ ഹാജരാക്കും ആരെയും വിട്ടുപോകൂല അല്ലെ ആരും വിട്ടുപോകാത്ത വിധത്തിലാണ് ഒന്നും ആരുടെയും ഒരു കർമ്മവും വിട്ടുപോകൂല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂല സുഹൃത്ത് ലുക്കുമാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ലുക്കുമാൻ അലൈ അസ്സലാം മകന് കൊടുക്കുന്ന വസീയത്തുകളിൽ കാണാം എന്താണ് മോനെ തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം എന്റെ മോന് ചെയ്ത ഒരു നന്മയാവട്ടെ തിന്മയാവട്ടെ ഒന്ന് അതൊരു കടുകുമണിയുടെ തൂക്കമാണെങ്കിലും ഒരു കടുകുമണിയുടെ തൂക്കമാണെങ്കിലും അത് ഒരു പാറക്കല്ലിനുള്ളിലോ ആകാശങ്ങളിലോ ഭൂമിയിലോ എവിടെ തന്നെ ആയാലും അതല്ലാവ് കൊണ്ടുവരും അത് അല്ലാവ് കൊണ്ടുവരും അതാണ് പരലോകം അവിടെയാണ് വിചാരണ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കർമ്മവും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവൂല എല്ലണ്ട് അണുമണിത്തൂക്കം നന്മ പ്രവർത്തിച്ചോ അതവൻ കാണും അണുമണിത്തൂക്കം തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചോ അതും അവൻ കാണും ആ ഒരു വിചാരണ ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മരണമാകുന്ന കവാടത്തിലൂടെ മടക്കപ്പെടുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൻ തവല്ല വക്കഫർ ഇവരിൽ നമ്മൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവരിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭാദത്തുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതും ഒന്നും ആ ശിക്ഷ നമ്മെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ അതാണ് വിട്ടു പോകണമെങ്കിലേ നമ്മൾ വിട്ട് പോവേണ്ട കുറെ നമ്മെ വിട്ട് പോവേണ്ട കുറെ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മെ നമ്മൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ നരകം നമ്മിലെ നമ്മെ ബാധിക്കാതെ അള്ള ഒഴിവാക്കി തരും അതങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നും ഹദീത്തുകളിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന നന്മകൾ സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മയായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നോ അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് നരകമേ സമ്മാനിക്കും ചെറുതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കൂടുതലായാൽ വലിയ തിന്മയുടെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും ഒരിക്കലും അത് നന്മയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ തിന്മ തിന്മയാണ് ഹറാം ഹറാമാണ് ഷിർക്ക് ഷിർക്കാണ് ബിദാഴത്ത് ബിദാഴത്താണ് അതൊരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാതെ അത് ഒഴിവാക്കി നന്മയിലൂടെ മാത്രം ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് അത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ അധ്യായത്തിന്റെ പഠനവുമാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവരും കൃത്യമായ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അറിയാത്തവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു ടോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പ് നൽകി നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ മരണത്തിന്റെ സമയം എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഈമാനോടുകൂടി മരിപ്പിക്കണമേ റഹ്മാനെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന 
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمين 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 برحمتك يا رحم الرحمين السلام عليكم 